ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സെൻറ്റർ ഫോർ സി എസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ സൈഫർ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സ് അതിൽ തന്നെ സീസർ സൈഫർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതുപോലെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ സൈഫർ സിസ്റ്റംസ് അതായത് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൈഫർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ടൂ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ സൈഫർ സിസ്റ്റംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ സൈഫേഴ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അതർ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് എന്താണോ അതിനെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും സോ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഒരു കൺവേർഷൻ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിലൊന്നാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സിനെ മറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സെർട്ടൺ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സ് അടുത്തത് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ സൈഫേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആർ റീഅറേഞ്ച്ഡ് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ സൈഫേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ സൈഫർ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ടു ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സ് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ സൈഫേഴ്സ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവർ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സിൽ ഒരു ലെറ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നു ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ സൈഫേഴ്സിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സീസർ സൈഫർ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഓരോ സൈഫർ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സ് വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സീസർ സൈഫർ ആണ് സീസർ സൈഫർ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ജൂലിയ സീസർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സീസർ സൈഫർ എന്നൊരു പേര് വന്നതും അതായത് ജൂലിയ സീസർ മിലിറ്ററി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള മെസ്സേജ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സ് അതായത് ജൂലിയ സീസർക്ക് അയക്കേണ്ടി വരുന്ന മെസ്സേജസ് അത് റിസീവർ സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് റിസീവർ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് സീസർ സൈഫർ സീസർ സൈഫറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഷിഫ്റ്റ് സൈഫർ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് സൈഫർ എന്നൊരു പേര് കൂടി വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് സൈഫർ എന്ന് പറയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂസ്ഡ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇത് സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റുമാണ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്ലെയിൻ
ഡി ആണ് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതുപോലെ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എഴുതുമ്പോൾ സി ഡി ഇ ഇ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്നത് അതുപോലെ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എഴുതുമ്പോൾ ഡി ഇ എഫ് തേർഡ് ലെറ്റർ എഫ് ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എഴുതുമ്പോൾ ഇ എഫ് ജി തേർഡ് ലെറ്റർ ജി ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വരെ എഴുതുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇസഡ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതൊരു സൈക്ലിക് വേയിൽ എ ബി സി തേർഡ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇതാണ് സീസർ സൈഫറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മീറ്റ് മീ ആഫ്റ്റർ ദ പാർട്ടി ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഷിഫ്റ്റ് സൈഫർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എഴുതാനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മീറ്റ് മീ ആഫ്റ്റർ ദ പാർട്ടി ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എൻ ഒ പി തേർഡ് ലെറ്റർ പി ആണ് ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ജി എച്ച് തേർഡ് ലെറ്റർ എച്ച് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് സെഡ് സോറി സെഡ് എ ബി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കീനെ ബേസ് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കീവേഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും കീ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വേർഡ് എന്നുള്ള ഒരു കീ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സൈഫർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് അപ് ടു ഇസഡ് വരെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കീവേഡ് എന്താണോ അതിനെ ഈ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതുക എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡബ്ല്യു ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒ അങ്ങനെ വേർഡ് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സെഡ് വരെ റിമൈനിങ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതണം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എഴുതി വരുമ്പോൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കീവേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് താഴെയായിട്ട് ആ വേർഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നേരെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് റിമൈനിങ് ലെറ്റേഴ്സ് റെപ്പറ്റേഷൻ പാടില്ല റിമൈനിങ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സീസർ സൈഫർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കീവേഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെറ്റർ റെപ്പറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കീവേഡിൽ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ടി ഒരു തവണ മാത്രം എഴുതുക എ ബി സി ഡി അപ് ടു ഇസഡ് ആണ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് അതിന് താഴെയായിട്ട് എഴുന്നു ടി ഇ എസ് ടി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് എഴുതാൻ പാടില്ല പിന്നീട് എ മുതൽ ഇസഡ് വരെ റിമൈനിങ് ലെറ്റേഴ്സിനെ എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കീ ബേസ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫർ അല്ലെങ്കിൽ സീസർ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈഫറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ സീസർ സൈഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് സൈഫർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക്